Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8 tại huyện Văn Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên và trực tuyến với cử tri các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Trải, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ. Dự buổi tiếp xúc còn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, cử tri các địa phương bày tỏ niềm tin tưởng phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã kiện toàn công tác nhân sự và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Tại hội nghị, cử tri huyện Văn Yên kiến nghị chính phủ sớm ban hành quyết định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để làm căn cứ cho cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện. Đề nghị các cấp các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc nội bài Lào Cai, tiếp tục triển khai thi công giai đoạn 2 đường cao tốc nội bài Lào Cai lên 4 làn xe để đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần đảm bảo an toàn đối với các phương tiện khi tham gia giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Huyện Văn Yên đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư lưới điện quốc gia để huyện đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới. Cử tri kiến nghị Trung ương cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để phù hợp với hiện trạng sử dụng đất hiện nay. Đề nghị chính phủ sớm đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân, quan tâm triển khai thực hiện chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cử tri huyện Trạm Tấu đề nghị quan tâm đầu tư mở tuyến đường từ xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đi xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La để kết nối liên vùng, liên huyện, tạo điều kiện phát triển du lịch theo tour, tuyến cũng như mở ra cơ hội lớn phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc trưng của từng huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực để duy trì, phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí của những xã vùng cao vừa hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cử tri huyện Mù Căng Trải đề nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng, đổ bê tông, các tuyến đường giao thông nông thôn, liên thôn, đảm bảo cho nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa. Đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng Tây Bắc với đường cao tốc nội bài Lào Cai, trong đó có tuyến kết nối Mù Căng Trải, Mường La, Sơn La, Than Nguyên, Lai Châu với nút giao IC15 để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và du lịch trên địa bàn huyện. Đề nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, xây dựng các hồ, bể chữ nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân, giảm bớt thủ tục hành chính cho các thủ tục đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án có diện tích thu hồi đất để giải phóng mặt bằng dưới 1 000 m vuông. Cử tri và nhân dân thị xã Nghi Lộ kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến đề xuất với Quốc hội và các bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng bờ kè chắn lũ để nhân dân sinh sống tại thôn bản hai bên bờ suối yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế, đồng thời kiến nghị về công tác quản lý đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung. Cử tri huyện Văn Chấn đề nghị Trung ương tỉnh Yên Bái quan tâm bố trí kinh phí đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng mở rộng không gian sang khu vực phía nam của thị trấn Sơn Thịnh để xứng tầm với trung tâm kinh tế chính trị của huyện Văn Chấn. Đề nghị bố trí kinh phí đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho các thôn bản còn lại trên địa bàn huyện. Cử tri cũng đề nghị Trung ương tỉnh xem xét điều chỉnh lại quy hoạch khu du lịch sinh thái Suối Giàng phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay, tiếp tục thu hút đầu tư để Suối Giàng sớm trở thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của tỉnh. Quan tâm mời gọi thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao, nhà máy chế biến hoa quả tại khu vực vùng ngoài của huyện Văn Chấn, thực hiện cơ chế chính sách đặc thù để tuyển dụng cán bộ công chức viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số. Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã giải trình và làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh như vấn đề liên quan đến công tác điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, công tác triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai thực hiện các tuyến đường, các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, kết nối liên tỉnh, liên huyện và mong muốn cử tri các địa phương phối hợp tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin đến cử tri các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án điện nông thôn tại một số địa phương, việc phân bổ vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, công
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh tới cử tri các địa phương về tình hình phát triển kinh tế sợi của đất nước và của tỉnh trong 7 tháng qua. Đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định trong công tác phòng chống dịch từ trung ương tới các địa phương đang triển khai thực hiện một cách chủ động linh hoạt. Đối với tỉnh Yên Bái đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương của tỉnh và thực hiện tốt công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, tổ tự quản bảo vệ thành quả trong công tác chống dịch. Thực hiện tốt 5K và xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vaccine cho người dân trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong rằng trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay, người dân cần thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, giao dịch thương mại điện tử nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tích cực thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Yếu tố thành công trong công tác phòng chống dịch của tỉnh ta đó là ý thức của người dân chấp hành nghiêm túc các quy định và yêu cầu trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nhằm kết nối liên vùng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xôi của các địa phương, thu hút các nguồn lực đầu tư, các công trình dự án trọng điểm, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và hệ thống điện quốc gia, triển khai lồng ghép các đề án chính sách thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Quốc hội, chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.